。1948年，随着一线战场上的形势对国民党越发不利，我国解放军决定主动出击，首先发起豫东战役，将国民党手中的部分领土全部收回，能够让东北方面保证绝对的稳定，避免华北再一次受到国民党军队的反攻。我军正式开始了淮海战役的相关布置，而济南失守以后。蒋介石方面也派遣了多个方面军在周围进行布置，河南、安徽、江苏和山东等地区经常有大大小小的小型战役。负责指挥本次战斗的是我党的陈毅、粟裕和刘伯承将军。邓小平作为本次战争的最高指挥者，首先一步对前方战场的局势做出了分析。蒋介石也派出了自己的心腹杜聿明，要求其在最短的时间内给予我军最为沉重的一击。参与本次战斗的中国解放军数量远远超过60万，国民党军队也往一线战场送上了近80万的军队。双方在安徽附近的中原地区进行了多次大战，国民党军队妄想以兵力的绝对优势彻底的碾压我军，但是却被我军给了一个极大的教训。我军虽然伤亡了数十万战士，然而却获得了最后战争的胜利，顺利的收复了中原的四个地带，完成了我军一开始的战略构想。而国民党方面伤亡以及被俘的军队人数远远的超过了55万。这一次战役给了国民党极大的打击，也让蒋介石措手不及。